Прежде чем мы начнем, я на всякий случай представлюсь, если вдруг нас смотрят те, кто меня не знает. Я Константин Пономарев, я художник, я фэшн-дизайнер, и я считаю, что я популяризатор великого и потрясающего мирового искусства и всего того, что я в нем э, знаю так или иначе хорошо или неплохо, но прежде всего, что очень люблю и о чем я рассказываю на своем канале «Неакадемическое искусствоведение», на которое вы таким образом, наверное, зашли. Мы сегодня говорим про великого американского художника, про Марка Ротка, художника XX века, века, который мы перешагнули совсем недавно. И сегодня мы будем говорить, в принципе, частично и о американском, американском экспрессионизме вообще. Ну, точнее, абстрактном американском экспрессионизме. И начать я хочу вот с чего. Я очень благодарен, я очень обязан за сегодняшнюю лекцию нашей калифорнийской слушательнице Нади Уэйт, которая однажды, общаясь со мной по поводу наших лекций, произнесла это имя, и не хотите ли вы сделать встречу по Марку Ротко. А так получилось, что я давно хотел, а ее вопрос лишь не лишний раз скажем так, убедил меня в мысли, что э, сделать это стоит, потому что действительно интересно, хотя говорить о Ротко э, очень трудно. И я думаю, что э, если вы не знакомы с творчеством этого художника, то в течение э, нашей лекции вы поймете, почему. Я хочу начать прежде всего с того, что, э, как э, писал Булгаков, кирпич никому просто так на голову не падает. И так уж случилось, что, если не ошибаюсь, весной 2019 года в Вене, а Вена тогда до войны была для нас, для харьковчан, прекрасным перевалочным хабом. Мы очень часто, многие из нас, летали в Европу и дальше именно через Вену. Это было очень удобно. Самолеты летели прямо туда. В Вене очень удобный аэропорт с удобными пересадками. Там мы пересаживались. Иногда мы проводили в Вене сутки, иногда больше. Но вот в очередной раз вот так вот, оказавшись в Вене между Украиной и Испанией, и Имея в запасе, если я не ошибаюсь, по-моему, двое суток, я понял, что я хочу их провести в любимом Kunsthistorisches музее, который находится недалеко от Хофбурга, в его шикарной, роскошнейшей совершенно коллекции, которая насчитывает экспонаты от Древнего Египта и Рима и до практически наших дней. За что, конечно, огромное спасибо императору Францию Иосифу, который организовал это музейное пространство, сделал его доступным практически для всех. И придя туда, и проведя там уже практически там 4 или 5 часов, и поклонившись уже и Вермейру, и Брейгелю, и Босху, и Веласкесу, и многим другим художникам и мастерам, мы обнаружили, что оказывается наверху огромная выставка Марка Ротко. И это, вы знаете, это вот тот случай, когда повезло несказанно, потому что Ротко очень много в Америке. И Ротко есть в Дауга в Пилсе в Латвии благодаря детям. Марка Ротка, Кейт и Кристоферу, которые для родины своего отца, для музея, для галереи Ротка в Долго в Пилсе подарили целый ряд работ. Там прекрасная галерея. Вот. А тут как бы такое счастье. Из Америки приехала огромная выставка. То есть практически весь этаж гигантского дворца, гигантского музея был посвящен именно Ротка. А Ротка — это именно вот такие вот большие пространства, это большие полотна, и, и как бы, естественно, он занимал очень много места, и, конечно, это было, это было просто какое-то чудо. Конечно, ты о Ротке читал, конечно, ты о Ротке знал, конечно, ты видел э, репродукции Ротка, но понимаете, в чем дело? Это то искусство и та живопись, которую надо смотреть вживую. Дело в том, что репродукция, ну, надо обладать недюжинным, скажем так, воображением и абсолютной, что ли, вот тотальной, тотальной волей к проникновению в предмет, скажем так, который мы рассматриваем, чтобы воспринимать Ротко в репродукциях. Поэтому если Ротко вы не видели, то сейчас я конечно, могу вам только посочувствовать. Но 
Я рассказываю об этом, обо всем, и говорю для того, чтобы сейчас, когда мир открыт, когда Бог даст, скоро будет возможность у нас у всех, а сейчас у многих она и так есть, увидеть Ротко в оригинале, чтобы вы были к этому готовы. Потому что Ротко — это, безусловно, экспириенс. Это совершенно невероятное переживание, к которому нужно быть готовыми. Это вы знаете, иногда я сам наблюдал такие моменты, когда на известнейшее, известнейшее, скажем, так, театральные постановки, такие как «Гамлет», например, да, приходит человек, который не читал пьесу. Как бы он, он знает, конечно, как всякий как бы культурный современный человек, знает о том, что есть такая гениальная пьеса, есть «Гамлет» Шекспира. При этом как бы совершенно не обязательно знать, что она написана по мотивам произведений «Саксона грамматика». Ну, вот просто есть и все, да, и как как культурный факт. Человек приходит в театр, и он не понимает вообще, что происходит. О чем, о чем это кино? И кто-то однажды хорошо сказал, что в театр надо приходить подготовленным. То есть в театр надо идти, зная материал хотя бы, о чем он. Тогда, тогда тебе проще будет понимать, что говорит тебе актер, вернее, что говорит тебе автор сквозь века через э, харизму актера, если, конечно, она есть. И в этом смысле, конечно, вот то, что я сегодня делаю, я надеюсь, что это станет для вас вот таким как бы введением, да, увертюрой к теме Ротка, которая я, конечно, хотел бы, чтобы она состоялась в вашей жизни. Насколько это необычно, насколько это неординарно, ну, скажем так, сравнивая, например, с музыкой, если, например, проводить параллели между живописью Ротка и музыкой, то, наверное, в музыке это будет прежде всего Джон Кейдж с его пьесой «4 минуты 33 секунды». Это знаменитое авангардное произведение, когда пианист подходит к роялю, садится за него и сидит перед ним ровно 4 минуты 33 секунды в гробовой тишине. Вот с чем в музыке я бы сравнил Ротко. И вы знаете, он сам, Марк э, Ротко, он, он старался как можно меньше, ну, по возможности меньше, да, говорить о э, своей, своей живописи. Потому что, по-моему, это, это даже это вообще его фраза, что молчание в данном случае, оно будет наиболее достоверным. Любые слова, опять-таки, да, возвращаясь, возвращаясь к теме Гамлета, раз уж э, мы его затронули, да, что вы читаете, мой принц, говорит Полоний, слова, 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 отвечает Гамлет. Да, все слова, которые сами по себе являются абстракцией и которые только мешают. Это тот случай, когда они абсолютно не нужны. Вот входя э, в эти залы Венского Хунсхисторишес, где висел Ротка по всем стенам, а надо отдать им должное, они, они так красиво организовали пространство, свет. Для живописи цветового поля тоже немножко будем говорить об этом, что это такое. Кстати, Ротка с иронией относился к этому термину, но для него свет имеет огромное значение. И Ротка, когда проходили его немногочисленные выставки, а почему немного численное, потому что он отказывался, как правило, принимать участие в винегретах. Он отказывался э, участвовать в выставках, где есть еще другие художники. И причем это не самомнение, это не опломб, это не амбициозность, ни в коем случае. Это тот случай, когда художник дает возможность зрителю полностью погрузиться в то пространство, в тот миф, который художник для него выстраивает, чтобы не мешало вообще ничего. И Ротко всегда очень щепетильно относился к тому, как висят работы, как они освещены. И вот в Вене это было сделано совершенно блестяще. Покажу вам несколько фоток, они довольно забавные, просто даже понаблюдать, как ведут себя э, люди. На этой выставке все персонажи, которые там были, здесь было два варианта как бы, развития событий. Это были стайки млекопитающих, которые вообще обсуждали, что происходит, да, что мы видим, которые тут же моментально делились э, какими-то впечатлениями, какими-то междометиями, потому что человеку трудно очень трудно, когда он попадает в незнакомый для себя какой-то визуальный контекст, в этот контекст вписаться. И другие люди, которые уже вписались, которые себя чувствовали очень комфортно в этом пространстве, которые как бы, ну, склонны были к молчанию. И вот я дико извиняюсь за то, что я тут к вам спиной на этой фотке, 
Но э, я вот так вот простоял, ну, затрудняюсь вам сказать, сколько времени, потому что хорошо мне было до невозможности. В э, этом пространстве вот тоже кадр э, с этой же выставки. И здесь вы видите, кроме меня, уходящего вдаль вот в это полотно, здесь вот две барышни, которые у уха держат, держат э, некий девайс, который им рассказывает о том, что они видят. То есть это, конечно, это прекрасно вообще, да? С одной стороны, я абсолютно Абсолютно всеми конечностями за то, что в музеях есть вот такая возможность, можно взять эту хреновину, как бы ты ее носишь с собой около своего уха, а она тебе рассказывает, что ты видишь. Я один раз, если я не ошибаюсь, по-моему, это было в Барселоне в доме Балье, Гауди, походил с этой штукой, ну да, удобно, но в принципе на этом как бы вот тогда я наигрался и все, как бы больше этим не пользовался. Мне кажется, что какие-то вещи э, лучше, лучше даже не знать. Лучше просто походить, посмотреть, а потом почитать. Уже потом. Но очень хорошо, когда в музее тебя ничто не отвлекает. Я вообще с ужасом думаю о том, что когда-то, когда-то абсолютно все, ну как когда-то, это вот в 19 веке это было еще популярно, скажем так. Этим активно пользовались такие, такие прославленные композиторы, как Вагнер, как Чайковский, когда Шуман, когда каждое музыкальное произведение имело описание. Как бы композитор вообще пытался рассказать, что вы должны сейчас себе представлять, слушая вот эту музыку. Все это кошмар. То есть вы слушаете, это, я не знаю, первый концерт Чайковского, и при этом вы читаете, да, читаете, что вы должны в этот момент видеть. Да, такова была как бы кошмарная традиция. Ну, ничего не поделаешь. И слава богу, что она изжита, это кануло в лето, потому что, ну, это, конечно, просто ужасно. Уж лучше как бы почитать и подумать об этом потом, и здесь надо просто смотреть. Вот обратите внимание на вот барышню в красной юбке, которая вот подошла вот с левой стороны. Перенесемся в левую сторону экрана. Вот она уходит в это коричневое на черном. Я часто буду говорить такие вещи, там красное на синем, коричневое на черном. Ротко категорически отвергал название. Он это очень не любил. У него иногда присвоены номера. Там иногда есть названия, которые даны кем угодно, как правило, кураторами, как правило, музеями, как правило, коллекционерами, но, возможно, не самим Марком Ротко. Вот посмотрите, как она прям пошла вот в это пространство, в это полотно. То есть еще немножко она туда войдет. И я вам хочу сказать, что работы Ротко, они очень сильно в этом смысле провоцируют. Ты периодически себя ловишь на том, что еще шаг, и ты уйдешь туда, за картину. Ну, я, наверное, тоже как бы близок к тому на этой фотке. И мы идем дальше, ну, и в плане, скажем так, такой легкой шутки. Мы сделали такие, такие снимки, как, как должны, по идее, реагировать обычные нормальные люди, столкнувшись с живописью Ротка, которые никогда раньше не видели, не слышали, не знали, и тут это вот все увидели, поэтому мы немножко дурачились, конечно. Но вообще, да, это, конечно, очень удивляет. Это очень сильно, это, знаете, это так бьет по голове после того, как ты, я же повторяю, да, ты прошел мимо Гои, ты прошел мимо Дюрера, ты прошел мимо Кранаха, мимо Брейгеля, опять же, да, мимо Рубинса, Рубинса везде очень много, и как бы Кунст Хисторишес в этом смысле не исключение, мимо Веласкиса, да, и э, вот после всего вот этого ты приходишь кротко, и знаете, что интересно, ты вдруг попадаешь в пространство такой чистоты, такой э, гармонии, такого покоя дивного какого-то. Причем он разный. Он есть депрессивный, он есть радостный. И ты в какой-то момент начинаешь это понимать. Вот мой приятель, который никогда раньше не сталкивался с Роткой, нигде. Ни в репродукциях, там, ни в фотографиях, ни в реальности тем более. Кстати, для меня это тоже как бы, был первый такой вот визуальный опыт с оригиналами Ротка. Но на него очень интересно это все как бы подействовало. Мы потом разговаривали, как бы обсуждали, все эти темы. И то, что он говорил, то, что он чувствовал, то, что ему виделось. Он, он сразу назвал слово «тишина». Вот, понимаете, как бы это, наверное, это, наверное, очень важно. Ротко, Ротко был бы очень рад, услышав это слово, я так думаю. Ну, это тоже вот одна из самых-самых, э, наверное, известных э, вещей Ротко на этой выставке. И ее выделили вот целым таким большим пространством вокруг вот этой вот большой стены, на которой она висит. Ну, а это вообще как бы вещи такие уже, можно сказать, культовые, потому что 
Вообще, Ротка была заказана целая серия картин, он уже, был, он уже был известным художником, он уже давно жил в Соединенных Штатах. В принципе, к своему, к своему стилю, к тому, что вот мы сегодня будем смотреть в основном, а к вот этим его работам, он пришел только в 50-е годы, уже будучи очень зрелым художником, очень зрелым человеком, с большей частью жизни за спиной. И к этому времени уже и галеристы, как бы, и комьюнити, связанные с искусством и культурой, они понимали, что имеют дело с очень серьезным мастером, и новое здание в Нью-Йорке, Сиграм Билдинг, в котором на первом этаже организован, был организован ресторан Four Seasons, причем ресторан, который должен был стать культовым, в котором на стенах должен был висеть ротка, вся мебель, вся посуда, которая была использована в этом ресторане, это все вообще было зарезервировано за Метрополитен Музеем. Это все были как бы, как бы уже музейные экспонаты, это были произведения искусства. То есть ну, вот такой вот совершенно фешенебельный ресторан, фешенебельное заведение, в котором, естественно, высокая кухня, как бы, ну, все это понятно. И э, там должны были висеть вот эти вот работы Марка Ротка. И вот то, что я вам сейчас показываю, это картины, которые были сделаны именно для Seagram Building, для ресторана Four Seasons. И Ротка получил по тем временам огромный аванс просто огромный. Он начал работать, а потом они с женой сходили в этот ресторан, в это, в это помещение, в это пространство. И там получилась какая-то очень странная история. Честно говоря, она не до конца понятна. То ли, то ли э, Ротко не сказали, что это будет. А просто как бы обозначили место, обозначили там размеры помещения. Когда Ротко столкнулся с тем, что это ресторан, что в этом ресторане люди будут есть, Несмотря на то, что есть, они будут как бы на приборах музейного характера и вообще такое культовое место, и высокая кухня, и вот это вот все. А Рудко сказал, нет. Вы что, с ума сошли? Я работаю не для того, чтобы люди ели как бы, и смотрели в мои картины. То есть, понимаете, что произошло в 20 веке, то есть даже в 19, даже в 19 художник все еще был персоналом, который украшал да, интерьерное пространство. Ну, во всяком случае, большинство, скажем так, владельцев больших, больших домов, причем неважно, кто это, как бы аристократы там, или новоявленная буржуазия, они все-таки относились к художникам как к людям, которые обязаны украшать жизнь. Если удалось, скажем так, есть возможность да прикупить себе кого-нибудь из старых мастеров с большой дорогой живописью, то это прекрасное вообще инвестиционное вложение. Потому что искусство дорожает как бы не, не по дням, а по часам. И только вот в 20-м, ну, скажем так, в конце 19-го, да, в начале 20-го века происходит Сходит некий перелом. Художники пересматривают, пересматривают свою роль в мире. И Ротка говорит о том, что я даю уникальную возможность зрителю как бы попасть в совершенно другой мир, увидеть другое пространство, посмотреть на это все моими художника глазами. Как бы. и, и, а если вы собираетесь как бы, при этом есть, то пошли вон, негодяи. То есть я с вами не работаю, для вас не работаю. И Ротко возвращает полностью огромный аванс. И все эти полотна, все эти картины, которые к этому времени были, то ли уже совсем сделаны, или сделаны частично, или были в работе, он их потом закончил, они были подарены им галереи Тейт в Лондоне, Тейт Модерн, галереи современного искусства. Вот, такой вот он был. Марк Ротко, ну и я, честно говоря, как бы, ну, я не очень люблю говорить о художниках как о людях. Мне очень нравится говорить об искусстве, но все-таки приходится иногда это делать. А в случае с Ротко, ну, это интересно, поэтому, поэтому естественно, мы с вами все-таки пройдемся по основным, по основным вехам его жизни. Ну и, наверное, тут надо сказать, что он родился в 1903 году. Родился он в городе Двинск, сейчас он называется Даугав Пилс, это Латвия. Тогда это была Российская империя. Он родился в еврейской семье, и тогда его звали Маркус Радкович. Первые, первые практически 10 лет своей жизни он проведет в своем родном городе, но за это время его мудрый отец поймет, что из Российской империи надо уезжать, потому что набирала 
в силу черносотенное движение по Российской империи уже прокатывались еврейские погромы, и ждать всего этого, конечно, не нужно было. И Ян... Янкель Ротко, отец Марка, ну, точнее Роткович, он принимает решение перебраться в Соединенные Штаты. Сначала уезжает он для того, чтобы там обустроиться. А в 1913 году его жена, его дети, в том числе Марк, Маркус, они э, уезжают к отцу. В 1913 году, 5 августа, пароход «Царь» из Лейбавы, сейчас это Лейпая, отчалил для того, чтобы уже пристать потом в Америке. Вы знаете, я когда, я когда вот об этом думаю, вот сейчас, кстати, об этом заговорил, вы же понимаете, что такое ребенок, да? Ребенок, э, очень многие вещи думают совсем по-другому. Вот я в эту войну там наблюдал за детьми, которые которые просто бегают, которые играют вокруг родителей, которые сидят на своих сумках, на своих вещах, которые в этот момент находятся в телеграме телефона для того, чтобы узнать последние новости или с кем-то созвониться. Они в заботах, на их лицах растерянность, грусть, печаль, злость, все что угодно. А у детей все равно детство. Понимаете? Они все равно бегают, у них все равно лужи, у них все равно палочки, у них все равно, все равно какие-то друзья, которые, которых они гениально заводят себе везде и в любой обстановке. И вот наверняка таким ребенком был Маркус э, Радкович, который, несмотря на то, что вот вся семья с этим огромным количеством вещей на этом теплоходе, на, точнее, пароходе, наверное, не самой люксовой палубе, а как минимум палубе второго класса, пытается устроиться, потому что понимает, что это практически двухнедельная поездка. Короче, к чему я веду? Я слышу в этот момент, у меня в ушах просто стоит хор иудеев из Набука Верди, вот этого пенсии. 5 августа на царе отчаливают из Либавы, а 17 августа они уже в Нью-Йорке. Из Нью-Йорка они перебираются в Портленд и какое-то время живут там. Вообще, Маркус такой настоящий, умненький, правильный, хороший э, еврейский мальчик. Он хорошо учится, он очень быстро осваивает английский язык, на котором блестяще разговаривает в семье. До этого разговаривали на иврите и на русском языке. В Соединенных Штатах он очень быстро говорит, учится говорить по-английски. Ну и, конечно же, эпоха Ардеко в Соединенных Штатах, она совпадает с его отрочеством и юностью. Вот в эти вот 20-е, 30-е годы возникает та Америка, тот Нью-Йорк, который мы любим, который частично перешел в представление о городе Готэм. И во всю эту историю про Супермена возникают вот эти вот грандиозные, невероятные дизайн, невероятный дизайн автомобилей. Он как раз тоже относится к этой эпохе. Вообще Американская арт-деко – это то, о чем надо будет когда-нибудь поговорить отдельно, но тем не менее. Вот здания, которые я вам сейчас показываю, они полностью как бы, отражают стилистику, ну, вообще как бы основные художественные черты, скажем так, этого стиля. Но еще я вам очень рекомендую посмотреть на General Electric Building – это здание 33 -го года, American Radiator Building 26 -го. Наверняка вы сейчас даже прям по памяти вспомните шпиль небоскреба Chrysler 30 -го года, который, ну, наверное, нет такого кадра, нет такого фильма, нет такой фотки Манхэттена, где бы не было этого культового здания. Это, конечно, совершенно фантастическое место в это время. И, наверное, для человека, для ребенка, для... Человечка, который вот приехал из Российской империи туда, в Новый Свет, в Соединенные Штаты. То есть это была вообще какая-то другая планета. Ну и опять-таки, будучи ребенком, Ротко в это все вливается очень органично, повторяю, хорошо учится. И более того, случается вообще невозможное. То есть это, ну, это очень трудно. Но он поступает в Ельский университет, как мы бы сегодня сказали, на бюджет. Что такое Ельский университет? Ну, это, это, конечно, не Лига Плюща, но это около того, скажем так. Это очень престижно, это очень круто. И он учится там, ну, как бы не два года, если я не ошибаюсь. Планирует как бы стать инженером. И пока еще про живопись, про искусство вообще, ну и речь даже не идет. Не все гладко в университете. В университете есть место антисемитизма, в университете, скажем так, 
принципе, есть место снобизму выходцев из middle класса американского, который, которые свысока смотрят. А на таких, как Рот, коротко, по всей видимости, себя чувствуют не особенно, скажем так комфортно в этой обстановке. И вот в 2021 году в Гельский университет он поступает, и в 2023 году он принимает решение его оставить. Вообще, папа к этому времени уже умер. Я представляю себе маму, которая, по всей видимости, говорила, «Боже мой, как хорошо, что не дожил до этого папа, что ж ты творишь, Марк?» Кстати, с, с мамой у него были всю жизнь очень теплые, очень дружеские отношения, когда она умерла потом. Очень тяжело переживал ее смерть. Они, очень, они были очень близки, но, тем не менее, мы с вами можем только, только на секундочку представить себе, каким потрясением для мамы было то, что сын оставляет не какой-то ПТУ, а целый Ельский университет. И на вопрос, чем же ты будешь заниматься, он отвечает, я не знаю. Но, тем не менее, вот вы знаете, это, по всей видимости, была какая-то чуйка. Это, наверное, было что-то что у него внутри, что-то удивительное, что подсказывало ему, что же делать дальше. И он действительно уезжает в Нью-Йорк. Он уезжает в Нью-Йорк, он снимает там какое-то жилье на какие-то деньги, которые у него есть. Он пытается начать артистическую карьеру от слова «артист». Да? А «Артист» у нас в английском — это все. От актера театра юного зрителя до начинающего скульптора. Вот. Он, пытается, он, пытается, он пытается найти себя на актерском поприще. И начинающие актеры очень многие тогда позировали для начинающих художников. В Нью-Йорке была такая лига студентов-художников. Вообще совершенно потрясающая штука. Я, конечно, когда узнаю о таких, о таких заведениях учебных, да, которые существовали, вообще хрен знает когда. За царя Панька вот, в начале 20 века в Соединенных Штатах это просто мечта. Да, когда есть место, где ты, внеся, ну, кстати говоря, очень человеческую плату такую незапредельную, но ты можешь прийти и учиться. Причем ты можешь учиться у первоклассных художников, которые с удовольствием там преподают, потому что это престижно. И учиться там, в принципе, может каждый. Тебе не надо для этого сдавать какие-то запредельные экзамены, 10 человек на место, потому что я как вспомню вообще эту эпопею с поступлениями, вот сколько мне... Там, мне дважды в жизни приходилось поступать в художественные вузы. Сначала, сначала в художественное училище, потом в академию в Питере. Это всегда вырванные годы. То есть это всегда стресс, то есть это куча людей на место, попробуй поступи. И если ты поступил, ты такой смотришь на небо и говоришь, господи, так что ты есть получается, да? То есть это все не шутки. Потому что, ну, ничто не предвещало, как бы. Вот, вот в такое вот место, как бы, Ротка идет для того, чтобы позировать, позировать художникам. И когда он видит этот процесс и как это происходит, он этим очарован, он это, в это влюбляется. И он понимает, он четко понимает, что отныне он хочет быть только художником. И вот практически вот в 20 лет, там, 2021, 23 год, ему 20 лет, а 21 он принимает это решение, и, как видите, решение он это принимает достаточно поздно. Потому что Валентин Александрович Серов уже в 7 лет выдавал как бы, такие натюрморты, которые как бы, окажут честь студенту художественного института. Ну, опять же, да, к каждому это все приходит в свое время. Я в этом смысле всегда... Когда, когда мне иногда говорят такие вещи, Костя, ты что, тебе уже столько лет, а ты до сих пор никто. Я каждый раз говорю, секундочку, как бы Цезарь стал Цезарем тоже не в 15. Вот, то есть Ротка пришел в искусство вот уже как бы таким уже сформировавшимся и достаточно взрослым парнем. Ну и я вам показываю его ученическую работу. Хорошо. Ну, скажем так, на твердую такую хорошую четверку. Как бы тот случай, как говорил Чистяков, вещь хорошо нарисована, она, как правило, будет хорошо написана. Неплохо. Неплохо, но даже здесь, вот в этом наперморте видно, до какой степени ему неуютно в, именно в этом процессе, в котором он вынужден сотрудничать с реальностью, 
ощутимой, которую он видит, фигуративной реальностью, да, потому что, ну, кувшинчик – это тоже фигура, как и яблочко, как и груша, как и столик, как и драпировка. Это некая предметность. И вот эту предметность он пытается обуздать. В этот период его вдохновляет тема метро. Метро у него целый ряд композиций, мало того, он, он как-то так сразу начинает, вот помните, мы с вами говорили о Пикассо, который мы начали тогда с того, что о Пикассо вообще, Киса, скажите мне, как художник художнику, вы рисовать вообще можете? Вот, Пикассо рисовать очень даже мог, из живописи у него было все хорошо, и мы с вами смотрели его ученические, практически академические работы, да простит меня светлая память Пикассо, и Пикассо потом пришлось ломать себе руку, ломать себе оптику для того, чтобы создать тот неповторимый, тот невероятный стиль, в котором это, потом он будет работать всю жизнь, все время его меняя, переходя из одного стиля в другой, из одного направления в третье, и как бы, а все остальные за ним едва успевали. Вот Ротко такое ощущение, что ему ломать не пришлось. Он как бы сразу начал чувствовать какие-то какие формы, которые из него изливались на, на холст. Отсюда как бы вот эти вот вытянутые фигуры, которые спорят с колоннами вот этого метро. Видел ли он Эль Грека? Да, наверное, видел. Наверное, как бы на него это произвело впечатление. Из его работ на тему метро мне очень нравится вот это. Потому что здесь, вот знаете, что интересно? Кстати, вот мы с вами сейчас смотрим на картину, мы же уже знаем, да, что делал Ротко потом в свой, в свой высокий, скажем так, период, да? Но мы с вами пока что идем по его пути. Он еще не пришел к нему, он-то еще этого не знает, а мы знаем. Но вот здесь, в этой работе, уже чувствуется все то, что он будет делать потом, в 50-х и в 60-х годах 20 -го века. А я вам показываю его работу за 38 год. Мы с вами скачем. Он уже, он уже отучился, он уже художник, он уже принимает участие в выставках. И это работа 38 -го года, то есть он уже чувствует себя целиком и полностью и абсолютно художником. Тоже такая интересная вещь, которая называется просто портрет. Я же вам говорил, да, что у него как бы с названием, у него вот как-то вот так, как портрет, да, перед этим мы с вами видели. Просто метро, то есть метро и все. И мы с вами должны, мы должны что-то почувствовать. Мы должны почувствовать дух этой подземки. Он, он, он пытается с нами говорить на, архи... на, на каком-то архетипическом языке на, языке, на языке эмоциональном, когда для него очень важно, чтобы мы посмотрели на эту вещь его глазами. В 1943 году он выпустит свой манифест. Ну, среди художников в 20 веке как бы это было модно уже, потому что... Малевич это делал регулярно, то есть он пытался теоретически глупой публике объяснить, что она видит. И в этом смысле как бы художников можно понять, потому что, опять же, надо сделать ненадолго как бы шаг назад и напомнить вам об импрессионистах, потому что когда они в апреле 1874 года впервые выставили свои работы и шарахнули всех по голове своей живописи, это действительно... Это действительно было, ну, это было садли абсолютно, потому что до этого люди ничего подобного не видели. Глаз человеческих так устроен, что он привыкает к определенным картинкам. И, опред... И когда он к ним привыкает, эти картинки он начинает воспринимать как что-то хорошее, как что-то не страшное что не несет в себе никакой опасности. То, что сделали импрессионисты, то, что показали импрессионисты, это была совершенно другая оптика, это было совершенно по-другому. И понадобилось долгое время для того, чтобы глаз человечества, все человечества, да, и там, того, которое ходит по выставкам, а тогда по выставкам ходили все, потому что вы же забываете, что кинематограф появляется только в начале 20 века, а до этого как бы главным визуальным развлечением был ли музей и театр. И то, и то, конечно, было событием в культурной жизни города и страны. И в 20 веке, учитывая, что начинают творить художники, тот же Малевич, да, художники пытаются объяснить, дать теорию, зрителям. И это делает и Малевич, это делает Кандинский, 
Это делают многие из тех, кто переходит в так называемую абстрактную нефигуративную живопись. Ну, не говоря уже о всех этих манифестах Бретона, Сальвадора Дали, потому что когда пришли сюрреалисты, то реалистам, конечно, стало совсем тяжело. И надо было разжевывать как бы, и объяснять буквально каждую деталь для того, чтобы мало того, чтобы примелькаться, мало того, чтобы ну, присмотрелись и насмотрелись, но чтобы еще хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть приблизились к ним, к художникам, к бак... Вы понимаете, в чем штука? 20 век, вот этот вот период, это та эпоха, когда даже нищий художник, он ощущает себя небожителем. Потому что он понимает такие сложные вещи. Он передвигается в таких странных, невозможных для обычного человека структурах, что ну кто для него герцог Мальбер? Никто. Он где-то там внизу. И вот для него и для его семьи как бы он пишет книжечку или брошюрочку для того, чтобы они прочитали, придя на выставку, вообще помнили, о чем идет речь. Ротко в этом смысле как бы не исключение. Да, я вам сказал, что в 1943 году он издал манифест, в котором он пишет. Наша задача заставить зрителя видеть нашими, а не его глазами. И в этом смысле, конечно, он нам, зрителям, делает большой подарок, потому что на его живопись действительно хочется смотреть все-таки глазами столь мощного гения, каким, каким был Ротко. В 30-х и 40-х годах 20 -го века в Соединенные Штаты из Европы приезжает огромное количество сюрреалистов, потому что в Европе начинается, начинается Третий Рейх, в Европе начинается фашизм со всеми его прелестями в кавычках, и из Европы уезжают художники. Ну, многие художники уезжают, скажем так. Во всяком случае, из Германии и из Испании они уезжают точно. А, уезжают они в Соединенные Штаты, и американские художники, насмотревшие всего вот этого сюрреализма, они, конечно же, ну, их накрывают. Это неизбежно. Каким бы ты ни был талантливым, каким бы ты ни был гениальным и самобытным, но ты все равно в какой-то момент можешь пройти не по своей дороге, ну, просто потому, что она сейчас магистральная. И как бы ты от нее не уворачивался, как бы ты не уходил с этого проспекта на какие-то боковые улочки, тебе неизбежно рано или поздно придется его пересечь, а значит войти в этот поток. Ну и с Ротко это тоже случилось. И он тоже входит в поток сюрреализма. На что мы с вами смотрим? Мы с вами смотрим на вещь, которая вообще без названия. Это 1934 год. Ну вот такая вот вещь, без названия. Стоит ли она того, чтобы перед ней задержаться, посмотреть и подумать? Безусловно, стоит. Потому что ну, вот для меня, например, вот я вам честно признаюсь, для меня эта вещь пока еще Терра Инкогнита. Я ее еще не рассмотрел. Но это очень интересно. Это очень интересно. И работа в... Что такое сюрреализм? Да? Это художник идет за, за, за своей рукой, за своим воображением. Его ведет его воображение. Он зачастую сам иногда не может объяснить те конструкции, которые у него возникают. Хотя э, при более пристальном взгляде, скажем так, на то, что пишет нам Сальвадор Дали, там очень часто есть история, там есть о чем поговорить, там есть, там есть свой сюжет, там есть какие-то отсылки к мировой, мировому искусству, там, цитаты из, из религии, в конце концов, э, из мировой культуры, все это, все это есть у Дали. Но сюрреализм как бы это большое течение, и в нем есть место и вот таким вот работам тоже. Вот то, что я вам сейчас показываю, как ни странно, да, у этой работы есть название. Это «Жертвоприношение Эфигении». Эфигения – это у нас дочка Агамемнона, предводителя э, греков, которые э, собираются отправиться к, в Трою, э, вызволять из троянского, в кавычках, плена Елену Прекрасную, жену Менелая, которую которая так легкомысленно уплыла туда с красавцем Гектором. Но нет ветра, нет, нет ветра, который бы, который бы был попутным для того, чтобы э, попасть в Трою. Ветер все время дует не в ту сторону, как бы. И греки уже как бы начинают нервничать, переживать их. Это просто бесит, как же так, значит, боги, а ну как рассуждают в то время, да? Значит, боги этого не хотят. 
Значит, дорогие Агамемна на Минилай, извините, но боги не хотят. Значит, если не сегодня-завтра ветер не изменится, то мы по домам пойдем. В какой-то момент Агамемна, ну, жрецы сообщают, что для того, чтобы, того, чтобы был нужный ветер в нужную сторону, боги хотят, чтобы ты им доказал, что ты действительно этого хочешь. А доказать ты это можешь только одним. Принеси нам в жертву, принеси свою дочь и Фигению. Колебится достаточно долго, потому что, ну, вы же понимаете, да? В конце концов, он идет на поводу у Одиссея. Одиссей ему говорит о том, что надо что-то делать. Срочно причем. И он приносит, Агамемнон приносит в жертву свою дочь. Кстати говоря, все, что происходит потом в трагедии Электра, это как раз продолжение того, что тогда случилось вот в этот момент во время этого жертвоприношения. Почему, собственно говоря, погибает Агамемнон после возвращения из Троя, потому что его жена Клитиднестра, она так и не простила его. Она убивает своего мужа за то, что он принес в дочь, в свою, свою дочь в жертву богам. Вот здесь происходит именно это. Вы видите здесь жертвоприношение Фигении? Ну, вы должны его видеть обязательно. Ну, как? Ну, обязательно вы должны его видеть. Давайте сделаем вот так. Вот такой вот сюрреализм от Ротка. Я не знаю. Я когда смотрю на его работы этого периода... Вот у меня такое ощущение, что он был в таком бешено активном поиске, и он до такой степени ушел куда-то не туда, что просто какое-то чудо вернуло нам Ротка, и он, в конце концов, пришел к тому, к чему он должен был прийти. Какой был бы ужас, если бы этого не случилось? И в какой-то момент Ротка, уйдя уже, вот здесь, видите, тут руки, здесь какая-то колонна, здесь какие-то подиумы, какие-то конусы, а значит формы, да, какие-то конкретные формы, он уходит в формы неконкретные. Эта живопись называется живописью мультиформ. Вот он вот так начинает работать с холстом. Я не могу вам сказать, о чем это, я не знаю. Я могу говорить только лишь о том, что это очень красиво, и это очень большое полотно. А Ротка вообще, он начинает понимать, именно как бы вот начиная работать в жанре, если так можно сказать, мультиформ, он начинает понимать такую вещь, что картина должна быть как японская ширма, она должна быть большой. Когда это большое пространство, то оно как бы со всех сторон начинает тебя захватывать. Ты как бы можешь в него войти. Оно больше тебя, оно глобальнее тебя. И ты начинаешь с, как бы с большим доверием к этому относиться. Потому что ты сталкиваешься с чем-то, что потрясает своей громадностью и честностью. Потому что вокруг уже к этому времени, как бы вокруг Ротка уже есть вот это все. То есть вот эти вот огни, вся эта регла, реклама э, на Таймс-сквер, все эти образы, они уже мелькают. И всего этого очень много. И все вот это тебя начинает доставать и захватывать. И закрывая глаза, ты продолжаешь это все видеть. И Ротка начинает со всем этим работать, но работать по-другому, перенося эти свои впечатления на холст вот в виде, возможно, вот тех пятен, которые видит сознание, когда мы закрываем глаза. И, кстати говоря, очень многие искусствоведы все-таки пытаясь как, хоть как-то обычным человеческим языком, упрощая, вульгаризируя, да, безусловно, все это здесь есть, объяснить живопись Ротка, они говорят, закройте глазки, посмотрите там на что-то яркое, посмотрите вокруг, посмотрите на всю вот эту вот жизнь, которая бурлит вокруг нас, а потом закройте глазки и посмотрите там первые секунды, вы все это будете видеть под своими веками, но немножко в другой форме. Возможно, в этом что-то есть, я не знаю. Но вот это все окружает Ротка в Нью-Йорке уже со всех сторон. И возможно, что под этими впечатлениями в том числе он создает свою живопись мультиформ. Да, вот такие вот это холсты. Это опять же я вам показываю выставку Ротка 19 -го года в Вене.
Ну и, наверное, нельзя не сказать вообще о культурном ландшафте того времени в Соединенных Штатах, что делают другие художники вообще. Вот этот вот послевоенный период, он, наверное, самый интересный, после Второй мировой войны, когда американский абстрактный экспрессионизм, он развивается абсолютно. То есть это... Это выразительность в своей превосходнейшей степени. Ну, и я вам покажу буквально несколько современников Ротка, которых, конечно же, он знал, с которыми они общались, безусловно, как без этого. Эту вещь нельзя не узнать. Это 1948 год. Это номер 5 Джексона Полока. И да, вы скажете, Костя, алло, это вещь вертикальная. И будете абсолютно правы. Но у меня горизонтальный экран. И я, честно говоря, не вижу никакого преступления в том, что я вам эту вещь показываю в горизонтальном формате. Она от этого как бы, ну, вообще не перестает быть абсолютно прелестной. Полок совершенно как бы отдельная тема американского экспрессионизма, потому что Полок работает в том, в той технике, скажем так, да, которую называют живописью действия, потому что холст лежит на полу, а он бесконечно разными в каком-то совершенно невероятном танце есть куча, кстати, фотографий работающего полока. Это очень интересно, это действительно завораживает. Это какое-то шаманство, это действительно танец. Вот он с банками краски, с кистью, он каплями заполняет пространство холста. И это очень красиво. Это необыкновенно, это, это тоже большие полотна, это большие вещи. Полок это делает, конечно, совершенно поразительно и удивительно, но я очень люблю еще и Барда Ньюмана. Мы с вами еще на него посмотрим, как на скульптора и архитектора в сегодняшней лекции. И вот его работа, причем эта работа называется «Сейчас». Я даже себе записал, потому что ну, как бы я такие вещи могу перепутать. Наз... Да, называется вот эта вот вещь называется «Вир хероикус сублимис». Это с латыни переводится как «муж героический возвышен». Это я вам говорю о панели, которую вот вы видите с правой стороны. Потому что то, что вы видите слева, это ротка. А справа это Ньюман. Поразительная вещь, очень красивая вещь. Я могу себе только представить, до какой степени это все звучит. Как это все, как это все выверено, вымерено, вот эти вот, вот эти вот линии. Но здесь есть момент. Вот я хочу, чтобы вы обратите, обратили внимание на живопись Ньюмана, на живопись Клиффорда Стила, которого мы сейчас с вами тоже будем смотреть. А слева, повторяю, ротка. Вот посмотрите на мягкость, которая, которая четко читается в ротковском холсте, и на вот эту вот совершеннейшую определенность, которую мы видим у Ньюмана, потому что ну, если эта линия, то она абсолютно идеальная, ровная, она четкая, она ясная, она понятная, она правдивая. У Ротка все это немножко, немножко все-таки другое. Вот это тоже очень интересная вещь, это тоже Барнет Ньюман. Это кто боится желтого и синего? Вот такая вот такое прелестное совершенно название. А есть еще один вариант этого названия. Кто боится красного, желтого и синего? Но мне, честно говоря, вариант, кто боится желтого и синего, нравится больше. Я не знаю, почему я в этом вижу определенные коннотации, которые мне, ну, для меня, во всяком случае, на сегодняшний день довольно близки. Очень красивая вещь, очень красивая, внезапная, неожиданная. Почему так, скажете вы, да? Ну, что случилось? Что происходит? Почему они, почему они создают такие вещи? Но вы не должны задавать этот вопрос, по идее, потому что у нас с вами, во-первых, была уже встреча по современному искусству, которая так и называется Contemporary Art Долой Средиземноморье, она есть на канале. Там мы немножко говорим об этом. Это эпоха, это эпоха, которую породили с одной стороны Казимир Малевич, а с другой стороны Марсель Дюшан которые предложили совершенно другой взгляд на искусство, которые предложили рассматривать художника и его творчество как абсолютную свободу, которые больше не хотели рассказывать вам какие-то истории, чему-то призывать, чему-то учить, потому что это все равно бессмысленно, потому что вы все равно ничему не учитесь, потому что человечество все равно остается тем же. Оно просто пересело на велосипед, потом оно пересело на автомобиль. А в остальном оно не сильно-то поменялось, да, как говорил Волон, только квартирные вопросы испортят. Поэтому 
художники уходят в пространство холста, в котором они изливают свою душу, свое сознание, вообще не сковывая себя никакими формами. В какой-то момент, какой момент они даже понимают, что даже такие формы, как квадрат, как прямоугольник, треугольник и так далее, да, они тоже формы по-своему. И они, они, тоже, они тоже сковывают свободу художника. И отсюда вдруг ни с того ни с сего появляются другие направления в живописи, такие как лучизм, как линеизм, когда художник работает с линией. И мы когда учились, мы в шутку дурачесть называли это все лучизм, линеизм. Художники уходят в неформальные цветовые композиционные решения, в искусство, которое абсолютно отрывается от всего того, к чему привык глаз. И тут мы как бы опять же возвращаемся к тому, что глаз человечества, художник в конце 19-го, 20 веке пытается приучить к новому, к абсолютно новому, к тому, что он видит теперь на холстах и в пространстве, потому что а, уже скоро будет то время, во второй половине 20 века, когда искусство выйдет за пределы холста. Это же тоже а, неизбежно должно было случиться, потому как это естественный, а, естественный ход этого процесса. Вот, собственно говоря, о чем нам здесь говорит Барнет Ньюман, а на Ротка произвели впечатление, очень сильное впечатление. Произвели Клиффорд Стил, и вот тоже работа Клиффорда Стила уже после военного периода. И Клиффорд Стил работает в, уже в технике, в стиле, как бы, который называют живописью цветового поля. Что это такое? Это всего лишь навсего искусствоведческий термин, который Климент Гринберг вводит в 1939 году. Причем вводит он его в троцкистском журнале Partisan Review, то есть это журнал, который выпускался под крышей Троцкого. Статья «Авангард и Кич. Причем, ну как бы, можно догадаться, да, что а это, конечно же, полнейшее левачество, то, что он пишет, потому что, ну, по его представлению, авангард – это естественное следствие революции, а кич – это следствие буржуазной пропаганды. Но, тем не менее, именно Гринберг первым произносит этот термин – живопись цветового поля, и этот термин сохранился. Насколько это важно было для Марка Ротка? Насколько важен для него был цвет? Ну вот точно ровно так же, как для Клиффорда Стила, которого вы видите, цвет для Ротка – это инструмент. Ротка – человек нормальный. Он не фетишист. Он не делает из цвета культ, как это делал Матис, который окажет на Ротка огромное влияние, в конце концов. Но для Ротка цвет – это всего лишь навсего инструмент. Как инструмент – это для Вильяма де Кунинга, тоже блестящий совершенно американский авангардист, которого я вам показываю на сегодняшний день. Это самый дорогостоящий художник в мире, потому что, если я не ошибаюсь, ну вот именно вот эта его работа, хотя… Могу я ошибаться на самом деле. Но мне все-таки кажется, что именно Interchange, которую вы сейчас видите 55 -го года, она была продана там за какие-то совершенно э, нереальные сотни миллионов долларов. И это все современники, это все современники Ротка. И современное искусствоведение говорит о том, что этот вот культурный ландшафт, он, безусловно, как бы Ротка опылял, на него влиял и так далее, не говоря уже о том, что в какой-то момент э, Метрополитен Нью-Йорк, Нью-Йоркский музей современного искусства, и современно просто музей, просто музей Метрополитен, потому что музей современного искусства – это другой музей, если я не ошибаюсь. Но, опять же, мне только предстоит поездка в Нью-Йорк, поэтому вы меня извините за эти неточности. Да, так вот, Ротко увидел там, тогда они приобрели красную мастерскую Матиса, и вот красная мастерская Матиса, как утверждает академическое искусствоведение, она так шарахнула по Ротко, что после этого он определился окончательно. Я считаю, что это полнейшая ерунда. Красный цвет, да, наверняка. Красный – один из любимейших цветов Ротка. Причем красный – сложный цвет в разных, скажем так, в разной его интенсивности, но Ротка его любит. То есть вся вот эта вот горячая труя, скажем так, от красной охры до бордового, до марсалы – это все, что ему очень близко. Он действительно любит это. Но мне почему-то кажется, 
ну, наверное, не только мне, что народка все-таки в большей степени вот повлияли вот такие вот вещи Анри Матиса, как вот это вот его дверь в Кальюре 2014 -го года. Вот просто дверь. Вы понимаете, приоткрытая дверь, за которой, за которой, за которой, за которой что-то. Вот что-то за которой. Только, наверное, в эпоху оголтелого модерна, вот в 2014 году, художник мог взять и вот так вот записать 70% холста тупо черной краской. То есть это, это было невозможно еще там даже при, даже при импрессионистах. То есть это, ну это было бы слишком даже для Сезана. То есть это было слишком круто. А Матис вот берет и большую часть этого холста просто записывает черной краской, делая из этого какую-то там темень. У Быкова есть очень красиво. Провал ослизлой тьмы. Вот, вот что-то такое. Куда даже двигаться страшно. На самом деле для живописи, для творчества Матиса, для искусства Матиса это вообще такая очень неожиданная вещь. Видел ли ее Ротко? Я думаю, что он ее видел. Потому что это очень сильно похоже на все то, что Ротко делает в свой высокий период. А его высокий период начинается примерно в 50-е годы, когда он переходит к, как правило, вертикальным холстам. Но это 90% холстов, они вертикальные, они большие. Они высокие, они широкие. Они поглощают зрителя целиком и полностью. И вот его работа, скажем, 1957 -го года, которая называется «Оранжевый и шоколадный», и имеет номер 23. Опять же, оранжевый, понимаете, оранжевый и шоколадный – это уже курат. Это уже, это уже их работа, потому что не исключено, что 23 – это, наверное, тоже что-то что музейное. А может быть, это как бы номер, который присвоил этой работе Ротко, потому что, ну, в конце концов, есть и номер 24 в следующем, 1958 году. Вот такая вещь, которая по стилистике, по динамике, по цветовой гамме, она, наверное, очень похожа на то, что мы с вами видели только что. И тоже большая вещь. И вот я специально обращал ваше внимание на то, как работает, например, Клиффорд Стил или Барнет Ньюман, которые пишут в абсолютной четкости, с четкими... Их пятна, их живопись цветового поля, она очень четкая, она очень ясная. Она с четким рисунком. Мы видим четкие границы между одним и другим цветом. Ну вот вернемся ненадолго. Вот Барнет Ньюман. Вот Клиффорд Стил у Вильяма де Кунинга, у него это отдельная история, но это как бы и не живопись цветового поля. Это ближе все-таки к той технике, в которой работал Джексон Поллок, хотя это и не дриппинг, безусловно. Но вот мы с вами идем к Ротко, а у Ротко все вот так вот мягенько. Мягенько и вот еще работа этого же периода, это вообще, это его знаменитый королевский красный. Королевский красный, королевский синий. Одна из его самых, наверное, радостных работ, потому что у него как бы, ну вообще у него все очень немножко меланхоличное, а к концу жизни даже скорее, это скорее даже инфернальные какие-то полотна. Мы тоже сегодня с вами будем это видеть. А здесь вот, ну, абсолютная вот радость жизни. Она, она, она здесь присутствует целиком и полностью, как и вот в этом оранжевом. Красивейшая вещь. А вот это что это у нас такое? А это у нас с вами вот что. Это я вас постепенно подвожу к своей мысли. Я вообще как бы сразу же говорю, хочу вам сказать о том, что мы в нашем неакадемическом искусствоведении мы занимаемся тем, что я пытаюсь быть абсолютно субъективным, потому что объективных анализов полно. Вы можете с ними ознакомиться, начиная с Википедии, заканчивая прекрасными библиотеками в интернете, которых тоже очень много. Но вот ознакомившись со всем вот этим, вот я все-таки пришел к своему пониманию живописи. Ротко пришел через технику, к которой я вас хочу вернуть буквально на секунду. То, что я вам сейчас показываю, это не Ротко. Это фрагмент знаменитой работы Леонардо да Винчи, ну, согласитесь, похоже, да, все равно? Которые вы все, конечно же, хорошо знаете. Это я вам там кадрировал правый верхний угол фона, на фоне которого сидит Монна Лиза Джаконда. 
Леонардо нам известен в том числе и благодаря этому дивному сфумата, которое он изобрел, после которого этим сфумата накрыло всех его последователей, всех художников, которые работали после него. Все они, так или иначе, сфуматозники. Все они растворяют контуры абсолютно всего вот в этом каком-то ватообразном воздухе, в котором это все живет и даже пытается дышать. На самом деле настоящий воздух, в принципе, появится только, наверное, у импрессионистов. Но а, тогда, на рубеже 15-16 веков, вот эта сфумата, вот эта легкая дымка какая-то такая утренняя, которая появляется вокруг всех головок, всех рук, всех тел Леонардо да Винчи, это какое-то чудо. Когда зритель с этим сталкивается, опять-таки, мы с вами возвращаемся все время к глазу. Да? Говорила Татьяна Черниговская, что человек смотрит глазами, но э, видит он мозгом. Мозг еще не был к этому готов, не был тренирован. Но когда мозг это понял, когда он это увидел, когда ему это открылось, он был ошарашен. Действительно воздух, действительно все эти тела, они окутаны этой мягкой, еле уловимой дымкой, которая кажется дунь на картину, и она слетит ага филушки. Никто никуда, ни, ниоткуда не слетит. Но у Леонардо это есть. И вы понимаете, вот на мой взгляд, вот именно это делает Ротко. Вот он оставляет Барнета Ньюмана в его новом, новом квадраченте. Он оставляет его с четкостью линий, которые мы можем наблюдать в Боттичелле, например. Да? А сам уходит к Леонардо да Винчи. Вот все, что он создает вот в этих своих четырехугольниках, вот оно все вибрирующее, все дышащее, все находящееся в какой-то... Каком... Я... У меня язык не поворачивается назвать это сфумато, но в воздухе все-таки. Поэтому, как, бы, ну, как мне кажется, Леонардо тоже в какой-то степени оказал влияние на, на, на творчество Воротка. И когда ты находишься перед этими работами, когда ты достаточно долго перед ними находишься, когда ты никуда не торопишься. Кстати говоря, по поводу, по поводу Венского музея, мы обошли тогда весь этаж. Он же огромный. Не знаю, сколько времени у нас на это ушло. И мы вернулись в зал, с которого все начиналось. А там сидел парень, когда мы туда зашли. Вот он там сидел, и как бы он втыкал в один из холстов Ротка. Вот мы когда пришли туда, он находился в том же зале. Правда, втыкал он уже в другой холст Ротка. То есть это втыкание было абсолютно осознанным. И было понятно, что он все-таки передвигается. И вы знаете, вот это правильное. Это правильное отношение к вот к этому опыту. И если бы, наверное, было бы чуть больше времени, наверное, мы бы позволили себе тоже такую роскошь, потому что это действительно... Ну и так, как бы ты находишься перед картиной 40 минут, и тебя от нее не оторвать. Когда есть возможность перед ней посидеть часа полтора, ну согласитесь, это кайф невероятный, тем более такие вещи, которые неизбежно в твоем глазу начинают вибрировать, ты что-то там начинаешь свое видеть, ты слышишь музыку. Это действительно, это, ну как бы я не шучу в данном случае, как бы это, это не глюки, это действительно музыка. Ну а вот уже работа 61-го года, эта вещь называется, по-моему, синий и ржавчина. Вот вы видите, Ротка выстраивает композиции, как правило, используя, во-первых, используя большой четырехугольник, который вытянут по вертикали, в котором он располагает другие четырехугольники, которые, как правило, вытянуты по горизонтали, либо же... По горизонтали вытянут, скажем так, доминантный четырехугольник, на котором строится вся эта цветовая композиция, если вообще, если вообще уместно в данном случае применять кротко вот эти вот конвенциональные понятия, принятые вообще в искусстве. Вы знаете, Ротко, он ведь очень долго зарабатывал на жизнь, работы с детьми, преподавал живопись детям. Причем так интересно, он сам говорил о том, что он не столько ее преподавал, сколько сам учился у детей, учился их не, непосредственности, а при, и, и преподавание у него было очень необычное. Ведь как происходит, ну, какова технология процесса да, в академической живописи? Ты сначала создаешь картон. То, что ты наносишь на лист бумаги, либо на холст, ты наносишь рисунок углем или карандашом, а потом переносишь его на холст. Ну, неважно, сначала создается линейный рисунок. 
который ограничивает основные цветовые локальные плоскости, с которыми ты будешь потом работать. Причем не важно, что это, это фигуративная живопись или не фигуративная живопись. Но в любом случае все начинается именно с этого, а потом начинается работа с цветом и с краской. Нет, ротка сразу начинает с кистью, сразу начинает с цветом. Мало того, у Ротка очень интересный подход к его живописи. То есть, казалось бы, ну казалось бы, да? Ну, так, господи, взял холст и покрасил. Вот, вот тебе и картина. Но в 20 веке это работает немножко по-другому. В 20 веке огромное имеет значение контекст, имеет значение вообще как бы история самого художника. Да? Что он делал, что он показывал, это все важно. Из этого всего лепится представление о его уникальном стиле, который становится понятным для кураторов, для галерей, для зрителей. В конце концов, художник-то понятно. Он как бы в своем мире, он этот мир транслирует вам, но мы-то должны правильно как бы его понять и ощутить. А у Ротка еще очень интересная, у него очень интересная технология живописи. Я когда-то рассказывал о том, что то, что мы с вами называем черным квадратом Малевича, это не только не квадрат а прямоугольник, но он еще, ко всему прочему, и не черный. Он написан каким угодно цветом, но не черный. Малевич писал его тончайшими лессировками, нанося один темный цвет на другой темный цвет, в результате получив вот этот вот невероятный совершенно оттенок какого-то бешеного баклажана, который в результате он и создал, который сейчас находится в Третьяковской галерее, за который я, честно говоря, очень сильно переживаю. Ротко, Ротко работал в этом же стиле. Он работал тончайшими лессировками. Когда на холст сначала наносится первый слой, так называемый подмалевок, который, в принципе, называется красивым словом имприматура. Правда, от этого он не перестает быть подмалевком. То есть это тот простой и удобный цвет, который поможет нам добиться того результата, который мы перед собой ставим. Ротка очень любит использовать в одном из нижних лессировочных слоев яркий красный, потому что просвечиваясь оттуда изнутри, он дает совершенно потрясающее свечение, и Ротко это делает очень часто. И, собственно говоря, благодаря этому многие искусствоведы говорят, во, красная студия Анри Матиса, она пришибла Ротко на всю голову. Ну, наверняка, как бы, я же говорю, что он ее видел, она ему наверняка понравилась, но, извините, Ротко к этому времени уже сам очень опытный живописец, он знает, как работает красный цвет оттуда, из глубины. Мало того, он на сегодняшний день уже знает все мировое искусство, и он знает, что именно так работали художники, которые работали с масляной краской, начиная с Робера Кампена, начиная с братьев Ван Эйков. Они делали ровно то же. И в этом смысле Ротка вот абсолютно из старых мастеров. То есть он от Оттуда, из глубины, от Леонардо да Винчи, поэтому тем более с Фумата, о котором я вам говорю, которая в данном случае является не больше, чем моим субъективным взглядом на живопись Ротка, но она, по-моему, очень четко ложится на то, что он делал. И я хочу теперь перейти вот к этой этой вещи. Ну, во-первых, во-первых, это уже Хьюстон, это не Нью-Йорк. Я хочу вам немножко рассказать о здании, которое там стоит за, за деревьями. В 60-х годах прошлого века Жан и Доминик Доминиль – это меценаты, собиратели, коллекционеры. Они собирают искусство, собирают современное им искусство. Им очень нравится Ротка. И они, они выходцы из Франции, они католики. И при университете Сети Святого Фомы Аквинского, если я не ошибаюсь, а я, наверное, все-таки не ошибаюсь, в Хьюстоне, они строят э, капеллу, капеллу, которую строит Филипп Джонсон. Кстати, интереснейший архитектор. Дядька прожил, на секундочку, по-моему, 99 лет, если не ошибаюсь. Просто как-нибудь загуглите. Боже мой, какая это красота, слушайте. Это что-то совершенно невероятное. Знаменитый стеклянный дом – это тоже его. Меня в свое время в Мадриде потрясли врата Европы. La Puerta de Europa. В Мадриде два небоскреба, наклоненные друг к другу, они как бы смотрят друг на друга стеклянные. Это тоже его работа. Дивный совершенно архитектор. Короче, а вот ему доменили, заказывают капеллу, 
для кампуса Университета Святого Фомы Аквинского. Капеллу эту Джонсон выстраивает в виде, в виде восьмиугольника, встроенного в равноконечный крест. Вот здание, вот этот бункер, да, который вы видите там за деревьями. А вот то, что ближе к нам, вот этот перевернутый обелиск, это Барнет Ньюман. Это его работа. Это вот тот художник, которого мы с вами сегодня уже видели современный кротко. То есть он работал и вот в такой вот пластике. Интереснейшая вещь, конечно. Для того, чтобы украсить вот эту вот капеллу внутри, Доминили приглашают э, Марка Ротко. Я не сказал о том, что он достаточно долго в Америке был Маркусом Ротковичем. Он, по-моему, только в конце 30-х годов он э, меняет свое имя на Марк Ротко. И как бы, весь мир на сегодняшний день знает его именно под э, этим именем, которое он считал достаточно, достаточно американизированным для э, жизни в Соединенных Штатах. Но к тому же это в тот момент и нужно было, потому что шли разговоры о возможной депортации выходцев из Европы. Это было перед Второй мировой войны, поэтому с какой-то стороны это для Ротка, наверное, была вынужденная мера, но мера совершенно гениальная, потому что Марк Ротко, конечно, звучит для, в основном, звучит для нашего уха вполне себе так и нормально. 60-е годы для Ротка непросты. У него проблемы со здоровьем, у него начинаются проблемы с вторым его браком. Ну, наверное, в большей степени это проблемы со здоровьем. Ему начинают запрещать врачи писать большие полотна, его просят не пить, не курить. Он не отказывается ни от одного, ни от другого, ни от э, третьего, и его живопись становится более глубокой, более сложной, более, еще более монохромной. Из нее подчас уходят вот эти доминантные четырехугольники, и его цветовое поле, оно становится абсолютным. И вот, что он пишет для часовни Доминилей, а на сегодняшний день эта часовня в Хьюстоне, в университете Святого Фомы, она уже давно называется часовней Ротка. И несмотря на то, что ее строили католики, они строили ее как, как внеконфессиональное пространство, как пространство, в котором есть место тому, что в XX веке получило название как экуменизм, да, как синтез, не то чтобы даже синтез, да, а примирение всех религий и взаимодействие всех религий. И в часовне Ротка с тех пор, как она возникла, как писал вот эти вот работы Марк Ротка, а это уже как бы ну, излет его жизни. Это самый, самый ее конец. Он, если не ошибаюсь, в 69-м году он закончил эти работы, в 70-м его уже не стало. Он написал 14, да, по-моему, 14 полотен для этой часовни. И с тех пор здесь проходят концерты, здесь встречаются адвентисты седьмого дня, здесь встречаются вайшнавы, которых мы знаем как кришнаиты. Это вот место очень любят буддисты, здесь проходят католические диспуты, здесь устраивают хоральные песнопения иудеи, здесь встречаются православные лекторы. То есть здесь есть место всему, любому, скажем так, духовному проявлению человечности в человечности. В этом смысле, конечно, это, наверное, одно из мест силы вообще на планете. Здесь очень интересное освещение. Вот как бы я перерыл огромное количество фотографий, их очень много. Но вот это меня просто потрясла, наверное, еще и э, фигурой человека, который здесь находится. Ротко написал для, этой, для этого пространства три триптиха. Вот один из них мы видим вот фронтально. Все остальное это были отдельные полотна, которые каждая занимала свою стену. И нет они выкрашены не в один и тот же цвет. Здесь есть разница. Эта разница читается даже на этой фотографии, да, если вы к ней э, присмотритесь какое-то время, хотя лучше, конечно же, туда и смотреть это все э, живьем. Потому что, если я не ошибаюсь, полотна, которые Ротко написал для этой капеллы, для этой часовни, они, если не ошибаюсь, ее никогда не покидали. И увидеть э, их можно то, там только увидеть только в Хьюстоне. Я могу себе представить, до какой, до какой степени это невероятное зрелище. Наверное, это поразительно, потому что сам Ротко был потрясен тем, что он видел людей, которые плакали. 
глядя на все вот это. Я думаю, что для художника это, наверное, самое большое счастье, когда он видит именно ту реакцию человека, которую он, наверное, пытался программировать, когда сам создавал эти работы. Это дивно красиво. Даже, даже, даже вот в фотографии это, это производит какое-то совершенно невероятное впечатление. Повторяю, надо смотреть, конечно, это все в оригинале. Эти вещи тоже созданы лисер, тонкими лессировками. Лессировочка – это когда мы берем цвет, то есть красочный пигмент, сама непосредственно краска, ее немножко разводим, или, или не немножко, это как бы как пойдет, разводим каким-то растворителем и начинаем работать кистью по холсту. В какой-то момент неизбежно эта красочка заканчивается, и ты ее начинаешь готовить на палитре заново. Да, ты пытаешься создать абсолютную как бы ну, абсолютный повтор да, вот того, что ты уже сделал, то, что ты уже как бы закрасил, но абсолютного не будет. Все равно это будут вариации на тему. И то, как художник аранжирует это вот все в холсте, это имеет огромное значение. И здесь это все есть. Это тоже композиция. Это все делается не случайно. Здесь нет ни одного случайного мазка. Здесь очень тонко, на тончайших уровнях Работает душа художника, которая непосредственно связана с кистью его руки. Боже, как хорошо сказал. Ну, и я хочу вам показать самого Марка Ротка этого периода. Очень красивая фотография. Я пересмотрел очень много чего, пока она мне просто не вывалилась на меня из Википедии. То есть она вообще там чуть ли не первая, чуть ли не заглавная. Ну, и вот он действительно здесь, наверное, такой, каким он был в реальной жизни. Вот такой вот чуть-чуть лохматый, каким и должен быть а художник, который вот весь в своем творчестве. Ну, и, конечно же, с сигаретой. Курил до конца своих дней. Хотя, я повторяю, да, ему врачи запретили это делать, но он все-таки все оставался, оставался, оставался верен в себе, и в 1970 году его не стало. А я хочу вам показать э, его работу, которая называется номер 12. Я ее очень люблю, она мне очень дорога. Я почему-то, ну, как бы вот из всего того, что я пересмотрел, уродка, я пересмотрел очень много. Но она мне нравится почему-то вот больше всех, и точно знаю, что, ну, во всяком случае, как бы где-то мне попадалось, где-то я читал, что это работа из собрания сына Марка Ородка, Кристофера Ородка, из его личной коллекции. Я думаю, что, наверное, раз сын Ротка с ней не расстается, то, наверное, все-таки я немножко прав. В этом, в этом есть что-то уникальное. А Ротка я хочу вам еще рассказать вот что. Дело в том, что когда он умер, выяснилась вообще очень печальная вещь, что большая часть его работ, ну просто подавляющее количество его работ, они вообще не принадлежат семье. То есть они принадлежат вообще посторонним людям. И я специально даже себе выписал часть этой статьи, я вам сейчас кусочек прочитаю. То есть суть вот в чем, да? Дети Марка Ротка, Кристофер и Кейт, когда они поняли, что картины отца им не принадлежат, что это все уходит к каким-то непонятным дядям, они надо отдать им должное, они, сжав зубы, они сделали... Тот самый лучший, наверное, правильный шаг, который можно сделать в стране с нормальной судебной системой. В такой стране, как Соединенные Штаты, они обратились в суд. Для того, чтобы, для того, чтобы вернуть себе, скажем так, наследие отца, они, как выяснилось, должны были вообще доказать, что их отец – великий художник. И это был первый, наверное, единственный случай в американской юриспруденции, и вот как это было. Итак, да, кто вообще сказал, что Ротка – большой художник? Итак, на этот счет существует офи официальное постановление суда. Это беспрецедентный случай. Американский суд действительно признал Марка Ротка великим, неповторимым, уникальным, потрясающим художником. Это произошло в результате многолетнего разбирательства, ну, несколько лет, скажем так, по делу галереи Мальбора Пайнарт, представители которой, воспользовавшись наивностью художника в финансовых вопросах, практически за бесценок выкупили у Марка Ротка несколько сотен его картин. Прикинув блестящие инвестиционные перспективы наследия Ротка, галерея Мальбора в сговоре с Бернардом Райсом, его близким товарищем, которому художник опрометчиво доверял, 
склонила Марка к подписанию мошеннического контракта. Так, заплатив 12 тысяч долларов за картину, владелец галереи герцог Мальборо и его партнер Ллойд буквально на следующее утро могли продать ее за, внимание, 200 тысяч долларов. Помимо этого, фонд получал права на распоряжение, на распоряжение художественной собственностью Ротка после его смерти. Дети художника Кристофера Кейт подали в суд на нечистоплотных дельцов, чтобы вернуть наследие отца. Целых четыре страницы окончательного вердикта по делу Марка Ротка отведены значению его творчества в истории живописи. Все эксперты, выступившие в суде, укрепили меня во мнении, что Марк Ротко был одним из величайших мастеров нашего времени, сказал судья. Согласно приговору суда, стоимость картин, указанная в договоре с галереей Мальборо, не соответствовала их действительной художественной ценности, поэтому контракт был аннулирован, а детям Ротка вернули более 600 его картин. Многие из них Кейт и Кристофер подарили музеям и галереям по всему миру. Да, таким образом, собственно говоря, благодаря детям, Марка Ротка, на родине Марка Ротка в Дауга в Пилсе в Латвии появилась вот эта вот шикарная галерея, в которой творчество Марка Ротка ну, представлено достаточно широко, и э, это, ну, во всяком случае, к нам, находящимся в Украине, это ближайшее, наверное, место, которое можно поехать и посмотреть, бог даст это случится, может быть, довольно, довольно скоро, во всяком случае, мне бы э, очень сильно этого хотелось. Так что спасибо его детям за то, что они это сделали, за то, что они не поленились, за то, что они восстановили справедливость. И благодаря им сегодня Ротко присутствует в лучших музеях, современ... музеях современного искусства по всему цивилизованному миру. А я хочу еще раз поблагодарить э, Надю Уэйт за то, что она в какой-то степени сподвигла меня на то, чтобы делать это очень трудно для меня лекцию, потому что Ротко один из тех современных художников, о которых говорить, ну, скажем так, очень сложно, потому что, согласитесь, куда как проще говорить о художниках предыдущих эпох, когда они писали там себе там, какого-нибудь гелиоса, который на золотой колеснице движется по нему, и ты об этом рассказываешь благодарным слушателям, описываешь эту колесницу, рассказываешь им, кто такой гелиос и всю эту легенду. Потом, когда осточертела тема гелиоса, вдруг появляются, например, скандинавы с их мифологии викингов, и ты удивленным слушателем рассказываешь о том, что «А вы знаете, что у викингов оказывается?» Солнцем командовала женщина богиня, а луной – бог мужчина. И они не просто так передвигались по небу. За ними, оказывается, гнались волки. Собственно говоря, что изображено на многих полотнах, в том числе некоторых художников. Здесь мы с вами имеем дело с гораздо более сложным искусством. Потому что, наверное, самое интересное, что происходило с искусством, вот на мой взгляд, это все-таки 20 век. И я очень сильно надеюсь, что искусство 21-го еще подарит очень много нам интересных открытий. Вот, собственно говоря, о чем я хотел с вами поговорить. А сейчас я, пользуясь случаем, еще раз хочу всех вас поблагодарить за внимание, поблагодарить за участие, поблагодарить наших донаторов, поблагодарить тех, кто помогает нам, помогает э, силам обороны Украины. Держитесь, пусть все будет хорошо. Всем хорошего вечера. Большое вам спасибо, что были сегодня со мной. Всем всего доброго. Надеюсь, скоро увидимся на следующих лекциях.